வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் ஆறு வெக்டர் இயர் கணிதத்தின் பயன்பாடுகள் இதில் எடுத்துக்காட்டு ஆறில் இருபத்தி ஒன்று பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஏ வெக்டர் பி வெக்டர் சி வெக்டர் டி வெக்டர் என்பன ஏதேனும் நான்கு வெக்டர்கள் எனில் ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் கிராஸ் சி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டர் பி வெக்டர் டி வெக்டர் இது வந்து என்ன இது பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் பெட்டி பெருக்கல் வெளியில் சி வெக்டர் இருக்குது மைனஸ் ஏ வெக்டர் பி வெக்டர் சி வெக்டர் பெட்டி பெருக்கல் வெளியில் என்ன இருக்குது டி வெக்டர் இருக்குது இதை நிரூபிக்கணும் அதுக்கடுத்து இதையும் நம்ம நிரூபிக்கணும் என்னது ஏ வெக்டர் சி வெக்டர் டி வெக்டர் வெளியில் என்ன இருக்குது பி வெக்டர் பெட்டி பெருக்கல் வெளியில் பி வெக்டர் அதே மாதிரி பி வெக்டர் சி வெக்டர் டி வெக்டர் வெளியில் என்ன ஏ வெக்டர் இந்த ரெண்டு ஆன்சரையுமே நம்ம நிரூபிக்கணும் முதல்ல ஒவ்வொன்றா நம்ம நிரூபிப்போம் முதல் இது பாருங்கள் இந்த ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் இருக்கா அதை வந்து நம்ம பி வெக்டர்னு எடுத்துக்கலாமா பி வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் எண்க சரியா அதுக்கு அடுத்து இந்த ரெண்டாவது நம்ம க்யூன்னு எடுத்துக்கலாம் க்யூ இ க்யூ வெக்டர் ஈக்குவல் டு சி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டர் எண்க இப்போ முதல் இது நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த இடது பக்கத்தை அப்படியே எடுத்துக்கலாமா இந்த ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் கிராஸ் சி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டர் சரியா இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்றை மட்டும் நம்ம பேரை மாற்ற போகிறோம் எதுக்கு மாற்றிக்கலாம் முதல் இதுக்கு மாற்றிக்கலாமா ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் அதை நம்ம என்ன எடுத்துருக்கோம் பின் எடுத்துருக்கோமா அப்போது பி வெக்டர் கிராஸ் சி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டர் இப்போ பாருங்கள் மூன்று வெக்டர்கள் எப்படி இருக்கு வெக்டர் பெருக்கல்ல இருக்கு அதாவது குறுக்கு பெ கிராஸ் பெருக்கல்ல இருக்கு அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் பாருங்க இங்கே தானே பிராக்கெட் இருக்கு இந்த பிராக்கெட் கடைசியில் இருக்கு இல்லையா அப்போ கடைசியில் இருக்கிறதுனால மூன்று வெக்டர்கள் இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல என்ன பிராக்கெட் இது பண்ணோம் இந்த மாதிரி பிராக்கெட் அதாவது ஓப்பன் பிராக்கெட் சரியா மைனஸ் திரும்பவும் ஓப்பன் பிராக்கெட் ரெண்டு பிராக்கெட் வந்துடும் இப்போ இந்த பிராக்கெட் ரெண்டாவது தானே இருக்குது ரெண்டாவது இருந்துச்சுன்னா இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ள முதல்ல இருக்கிறது முதல் பிராக்கெட்டுக்கு வெளியில் ரெண்டாவது இருக்கிறது ரெண்டாவது பிராக்கெட்டுக்கு வெளியில் சரியா இப்போ பாருங்கள் இங்கே சி வெக்டர் எழுதிட்டோம் மிச்சம் என்ன இருக்கும் பி வெக்டர் டாட் டி வெக்டர் அதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உள்ளவருமே என்ன ஒரு புள்ளி வந்தோம் சரியா பி வெக்டர் டாட் டி வெக்டர் மைனஸ் அப்படியே வந்து இங்கே வாங்க இங்கே டி வெக்டர் வெளியே இருக்கா அப்போ இதுக்கு உள்ளே வரும்போது பி வெக்டர் டாட் சி வெக்டர் சரியா இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல இந்த பிக்கு பேர் நம்ம மாற்றிக்கலாமா பி வெக்டர் என்னது ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் டாட் இந்த டி வெக்டர் அப்படியே வந்துடும் பாருங்கள் இதுக்கு ஒரு பிராக்கெட்டு பிராக்கெட்டுக்கு வெளியில் சி வெக்டர் இருக்குது மைனஸ் பி வெக்டர் டாட் சி வெக்டர் பி வெக்டர் நமக்கு தெரியும் என்ன ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் டாட் சி வெக்டர் இதுக்கு வெளியில் என்ன இருக்கு டி வெக்டர் சரியா கவனமாக எழுதணும் இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல மூன்று வெக்டர்கள் என்னென்ன இருக்குது பாருங்கள் கிராஸ் கிராஸ் ப்ராடக்ட் இருக்குது புள்ளி பெருக்கள் கிராஸ் ப்ராடக்ட் டாட் ப ரெண்டுமே இருக்குது இப்படி ரெண்டுமே இருந்துச்சுன்னா நம்ம இதை என்னவா நம்ம மாற்றிக்கலாம் பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் பெட்டி பெருக்கலாம் நம்ம மாற்றலாம் அப்போ ஏ வெக்டர் கமா பி வெக்டர் கமா டி வெக்டர் வெளியில் என்ன வந்துடும் சி வெக்டர் வந்துடும் இங்கே பாருங்கள் இந்த மைனஸ் அப்படியே வந்துடும் இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் கிராஸ் இருக்கு டாட்டும் இருக்கு அப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன செய்யலாம் பெட்டி பெருக்கல் எழுதலாமா ஏ வெக்டர் கமா பி வெக்டர் கமா சி வெக்டர் பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் போட்டோம் வெளியில் என்ன இருக்கு பாருங்க டி வெக்டர் இருக்கு வெளியில் டி வெக்டர் சரியா இது வந்து டி வெக்டர் இப்போ பாருங்க இந்த ஆன்சர் வந்துருச்சா பாருங்க எந்த ஆன்சர் வந்துடும் நமக்கு ஏ வெக்டர் கமா பி வெக்டர் கமா டி வெக்டர் இதில் எல்லாமே வெக்டர் வரும் சரியா ஏ வெக்டர் பி வெக்டர் டி வெக்டர் சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் பி வெக்டர் சி வெக்டர் வெளியில் டி வெக்டர் ஒரு இதை நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம் இதை நம்ம ஃபஸ்ட்னு எடுத்துக்கலாம் அடுத்து பாருங்கள் ரெண்டாவது இந்த ஆன்சரை கொண்டு வரணும் இப்போ இதே தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம் இடது பக்கத்தில் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் கிராஸ் சி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டர் ஈக்குவல் டு இது கண்டுபிடிக்கும் போது என்ன செஞ்சோம் இந்த முதல் இதை நம்ம பின் எடுத்துக்கணும் இல்லையா இப்போ பாருங்கள் ரெண்டாவது ஆன்சர் வரதுக்காக என்ன செய்ய போகிறோம்னா இந்த சி கிராஸ் டியை நம்ம க்யூன்னு எடுக்க போகிறோம் அந்த முதல் பிராக்கெட் எந்த மாற்றமில்ல அப்படியே வரப்போகுது மாற்றி எடுக்கணும் சரியா ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் கிராஸ் சி வெக்டர்
மூன்று வெக்டர்கள் வெக்டர் பெருக்கல்ல இருக்கு அப்ப நமக்கு என்ன பிராக்கெட் வரணும் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி பிராக்கெட் அதாவது ஓபன் பிராக்கெட் வரணும் மைனஸ் இன்னும் ஒரு ஓப்பன் பிராக்கெட் இப்போ இந்த பிராக்கெட் வந்து முதல்ல இருக்கு இல்லையா முதல்ல இருந்துச்சுன்னா இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ள முதல் இருக்க வெக்டர் கடைசியில் இருக்கணும் ஏ வெக்டர் ரெண்டாவது இருக்கிறது முதல்ல இருக்கணும் சரி இந்த மாதிரி எழுதிடணும் இப்போ பாருங்க இப்போ இந்த பி வெக்டர் இங்கே வந்துருச்சு மிச்சம் என்ன இருக்கு பாருங்க ஏ வெக்டரும் கியூ வெக்டரும் இருக்கு ஏ வெக்டர் டாட் கியூ வெக்டர் அதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இங்கே வெளியில் என்ன இருக்கு பாருங்க ஏ வெக்டர் இருக்கா மிச்சம் என்னென்ன இருக்கு பியும் கியூவும் இருக்கு அப்ப பி வெக்டர் டாட் கியூ வெக்டர் இதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரியா இப்ப பாருங்க இந்த ஏ வெக்டர் அப்படியே வந்துடும் டாட்ஸ் கியூ வெக்டர் வந்து நம்ம என்ன மாத்திருக்கோம் சி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டர் கியூன்றது என்னது சி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டர் சரியா எல்லாத்துக்கும் வெளியில் என்ன இருக்கு பி வெக்டர் இருக்கு மைனஸ் அப்படியே வந்துருமா இந்த பி வெக்டர் அப்படியே வந்துடும் புள்ளி பெருக்கள் அப்படியே வந்துடும் கியூ கியூன்றது என்னது நம்ம மாற்றிருக்கோம் சி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டர் எல்லாத்துக்கும் வெளியில் என்ன இருக்கு ஏ வெக்டர் இருக்கு இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல மூன்று வெக்டர்கள் இருக்கு புள்ளி பெருக்கலும் இருக்கு குறுக்கு பெருக்கலும் இருக்கு டாட் ப்ராடக்ட் இருக்கு கிராஸ் ப்ராடக்ட் இருக்கு அப்போ இந்த ரெண்டு வந்துச்சுன்னா இதை நம்ம என்ன மாற்றிக்கலாம் பெட்டி பெருக்கலாம் நம்ம மாற்றலாம் பாக்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் ஏ வெக்டர் கமா சி வெக்டர் கமா டி வெக்டர் மாற்றிட்டோமா என்ன பெருக்கலாம் மாற்றிக்கலாம் பெட்டி பெருக்கலாம் மாற்றிக்கலாம் இந்த வெளியில் இருக்க பி வெக்டர் அப்படியே தான் வரும் மைனஸ் அதே தான் அங்கேயும் பாருங்கள் புள்ளி பெருக்கல் இருக்கு குறுக்கு பெருக்கல் இருக்கு அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் நம்ம பி வெக்டர் கமா சி வெக்டர் கமா டி வெக்டர் போட்டு என்ன செய்யலாம் பெட்டி பெருக்கலாம் நம்ம மாற்றிக்கலாம் என்னென்ன இருக்குது டாட் ப்ராடக்ட் கிராஸ் ப்ராடக்ட் எழுதிட்டோமா இந்த வெளியில் இருக்க ஏ வெக்டர் அப்படியே வந்துடும் இதுதான் பாருங்கள் நம்ம ரெண்டாவது நிரூபிக்க வேண்டிய ஆன்சர் பாருங்கள் ஏ வெக்டர் சி வெக்டர் டி வெக்டர் வெளியில் பி வெக்டர் பாருங்கள் ஏ வெக்டர் சி வெக்டர் டி வெக்டர் வெளியில் பி வெக்டர் மைனஸ் பி வெக்டர் சி வெக்டர் டி வெக்டர் வெளியில் ஏ வெக்டர் இதுதான் நம்ம ரெண்டாவது நிரூபிக்க வேண்டிய இதை என்ன செஞ்சிடலாம் ரெண்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போது கீழே முடிவு எழுதிடலாமா ஒன்று மற்றும் ரெண்டிலிருந்து ஒன்று மற்றும் ரெண்டிலிருந்து எது அவங்க கொடுத்துருந்த நம்ம நிரூபிச்சிட்டோம் என்ன பாருங்கள் அப்படியே எடுத்து எழுதுங்க அவங்க கொடுத்துருந்த ஃபார்ம்லாவை ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் கிராஸ் சி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டர் கமா பி வெக்டர் கமா டி வெக்டர் இதுக்கு பெட்டி பெருக்கள் வெளியில் சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் கமா பி வெக்டர் கமா சி வெக்டர் பெட்டி பெருக்கள் வெளியில் டி வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டர் கமா சி வெக்டர் கமா டி வெக்டர் இது வந்து டி சரியா வெளியில் என்ன இருக்கு பி வெக்டர் மைனஸ் இடையில நான் கீழே எழுதுறேன் நீங்கள் ஒரே இடம் எழுதிக்கங்க பி வெக்டர் சி வெக்டர் கமா டி வெக்டர் பெட்டி பெருக்கில் போட்டு வெளியில் ஏ வெக்டர் என்பது நிரூபிக்கப்பட்டது என்பது நிரூபிக்கப்பட்டது சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி